en la historia de los descubrimientos, podemos observar que siempre que alguien inventa algo, existían otras personas en el camino de llegar al mismo hallazgo. Esto no es casualidad. Todos los seres humanos que vivimos en una misma época somos herederos del legado cultural de nuestros antecesores y enfrentamos problemáticas en común que nos llevan a la búsqueda de su solución. En ocasiones compartimos información, en otras no, pero todos aportamos al progreso del conocimiento. Por lo general, quien pasa la historia es el primero en llegar al descubrimiento, pero nunca debemos dejar de lado el esfuerzo y punto de vista de quienes llegaron después. Vayamos con el doctor José Luis Quintanar y su sección Catadores de la Ciencia. Bueno, gracias. Hasta luego. Adiós. Alejandro Graham Bell, el inventor del teléfono. Prácticamente la sociedad no sería eh, capaz de llegar a la especialización o al nivel de civilización que tenemos si no es por la comunicación. El elemento clave para el desarrollo de las comunicaciones pues ha sido los sistemas de lenguaje que ha empleado el hombre. Así encontramos de que los sistemas normalmente que utilizamos son visuales o son audibles. Curiosamente Alejandro Graham Bell encontró en su momento problemas o dificultad con algunos pacientes o con algunas personas que tenían el gran inconveniente de que no escuchaban. Desde ahí nació su interés por entender el mecanismo o los principios o la física de la audición. Esto lo llevó posteriormente a intentar desarrollar una serie de instrumentos o de aparatos que hiciesen justamente esa función de amplificar la señal auditiva. Nuevamente, como ocurre con una gran cantidad de inventores o de científicos, que aplicando algunos conceptos, algunos principios básicos, pueden desarrollar nuevas metodologías. Particularmente, Alejandro Graham Bell eh, diseñó lo que es un instrumento modificando la señal a través de su amplificación, es decir, haciendo una señal que se condujese de tal forma en un aparato o en un instrumento el cual pudiese registrar una señal vibratoria y que fuera transmitida por una señal eléctrica. Imaginémonos la vida sin un teléfono. Hace 30, 40 años la exclusividad era para algunas solas personas, unas cuantas personas o algunas cuantas instituciones y que ahorita prácticamente cualquier persona, niños, adultos, en cualquier lugar del mundo puedan tener su teléfono. Alejandro Graham Bell obviamente jamás imaginó o el impacto que podría tener su invento, tanto así que tuvo que emigrar a algunos lugares, a algunos diferentes donde lo hizo, para poder demostrar que su invento tenía cierta validez. Coincidentemente también había otros inventores que le estaban pisando prácticamente los pies. Y ahí hubo el juego del tiempo y que prácticamente se considera a él como el, como el inventor, aunque hubo otro grupo de rusos que también habían diseñado algo semejante y que servía prácticamente para lo mismo. Las señales, como iban transmitidas de un lado a otro, eran por corriente eléctrica, por cableado. Y esto implicaba, por lo tanto, de que iba una señal entre un teléfono y otro por una sola línea telefónica. La complejidad posterior con el desarrollo de la telefonía, pues tuvo que hacerse nuevos diseños. Actual nos, actualmente nosotros tenemos lo que es la fibra óptica, la cual pueden pasar por miles de señales, por unidad de tiempos muy, muy cortas, muy breves y a grandes distancias. Recordemos el gran cableado que hay que cruza el Atlántico para conducir información de tipo telegráfico y que se utilizaba simultáneamente para la parte telefónica. Esto obviamente era bastante restrictivo con un retraso en la comunicación y pues también por el volumen o el número de llamadas que podían ser intercambiables. Alejandro Graham Bell tuvo esa habilidad de poder uh, vender su producto. Esto eh, nos lleva también como ejemplo a que los elementos que se obtienen como producto de la investigación, concretamente de la innovación tecnológica, pues tienen también sus frutos para poder ser comerciables. Así empezaron a crear una compañía muy grande, la compañía Bell, 
la cual actualmente hasta nuestros días tenemos nosotros equipos o instrumentos que justamente son utilizados de una manera bastante eficiente. Ya tenemos obviamente nuevos sistemas de comunicación, unas telefonías mucho más complejas utilizando lo que son satélites o vías de señalización un tanto fuera de la atmósfera y que permiten una comunicación prácticamente con todo el mundo. Hay una unidad, por ejemplo, que trascendió por sus trabajos, como es el decibelio, que es una parte de un bel, que son unidades de audición. Así encontramos nosotros que su aportación en el terreno de las comunicaciones son fundamentales y las cuales hacen que finalmente las distancias, las distancias se acorten. La búsqueda de formas alternas de energía se ha vuelto una tarea urgente para nuestra sociedad actual, pues después de haber dañado tanto a nuestro planeta con el uso de energéticos derivados del petróleo, la combustión de madera y carbón y los accidentes en el uso de la energía nuclear, se ha vuelto necesario el hallar formas de generar energía segura y limpia. Conozcamos más al respecto con Vanessa en la del Strip. ¿Te has quedado sin batería en el móvil y necesitas realizar una llamada urgente o recibir un mensaje muy importante? Muy seguramente esta situación te parezca muy familiar, ya que cada día dependemos más de dispositivos móviles, tales como celulares, iPod, tableta, laptop, cámaras fotográficas, en fin, la lista es larguísima y también aumentan las posibilidades de que alguno de ellos se quede sin batería. Pero respecto a esto, un grupo de científicos en la Universidad de Wisconsin están diseñando un dispositivo que al colocarlo en el calzado permite que los aparatos electrónicos se carguen con la energía que generamos al caminar. El sistema se basa en la nanotecnología de un dispositivo de microfluido, donde las miles de pequeñas gotas que existen dentro de la nanoestructura permiten que la energía mecánica se transforme en energía eléctrica y pueda ser aprovechable por los aparatos. Sin embargo, a pesar de la importancia de este descubrimiento, todavía queda un largo camino por recorrer. Por el momento, el dispositivo puede generar 20 vatios de electricidad usable en los aparatos electrónicos, energía que actualmente desaparece en forma de calor. Igualmente, la energía puede integrarse hasta un punto Wi-Fi que serviría de puente entre el dispositivo móvil y la red inalámbrica, reduciendo así el consumo que tiene el dispositivo al conectarse a Internet y aumentando 10 veces más la capacidad de la batería. Sus creadores han formado la empresa Inestep Nanopower, con la finalidad de comercializar esta alternativa para que todo mundo pueda cargar su móvil con su propio movimiento. Por favor no dejen de enviarnos todas sus sugerencias y comentarios al teléfono 910-9260 o al correo electrónico tvua.correo.ua.mx o también agréguenos a Facebook, búsquenos como Cóctel de la Ciencia. Yo soy Luis Arturo Rosas Malacara, y como siempre los invito a que me acompañen la próxima semana en un nuevo Cóctel de la Ciencia. Hasta pronto. Gracias chavos. El ser humano ha creado los medios de comunicación más sofisticados, a través de los cuales podemos acceder a cualquier persona en el mundo al instante. Y paradójicamente, en plena era de la información y la comunicación, nos encontramos ante una sociedad egoísta e individualista, donde los seres humanos viven cada vez más solitarios y aislados. Mientras la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados, el desarrollo humano parece retroceder. Solamente cuando entre las personas exista la tolerancia y la comprensión, cuando seamos más generosos y solidarios, cuando entendamos que todos somos iguales y que nos necesitamos los unos a los otros, Solo entonces lograremos una verdadera comunicación. Hasta pronto. Esta fue una producción de UATV.